ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഘടകക്രിയാ രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഉസാഖ കാണുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർട്ടി സിക്സ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഇവയുടെ ഉസാഖ എത്ര മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് ഇവയുടെ ഉസാഖ എത്രയാണ് ഫൈനൽ ദി എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് തേർട്ടി സിക്സ് ആൻഡ് ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആദ്യം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം മുപ്പത്തി ആറ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് എന്ന് എഴുതാം ഇത് രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യലാണ് രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പല നമ്പറുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും എല്ലാം ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ പകുതി എടുക്കുക എന്നർത്ഥം ഓക്കെ പകുതി നമുക്കറിയാം മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ടാണെന്ന് അറിയാം എന്നാൽ പോലും ഞാൻ പറയുന്നു വലിയ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ പകുതി എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പമാർഗം ഞാൻ പറയുന്നു അതായത് ആദ്യം മൂന്നിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റാം ഓക്കെ പകുതി എടുക്കാനുള്ള ഒരു എളുപ്പമാർഗമാണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ വലിയ സംഖ്യകൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് പകുതി എടുക്കേണ്ടത് എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അപ്പോൾ ഇത് പതിനാറ് എന്ന് ഇത് രണ്ടെന്നും വായിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് പതിനാറിൻ്റെ പകുതി എട്ട് അപ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിനാലിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് ആറിൻ്റെ പകുതി മൂന്ന് നാലിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടെന്ന് കിട്ടുക ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് രണ്ടും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാണ് പതിനെട്ട് ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടും ഇരട്ട സംഖ്യ അതുകൊണ്ട് ഇവയെയും നമുക്ക് രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവയുടെ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നർത്ഥം അല്ലേ പതിനെട്ടിൻ്റെ പകുതി ഒമ്പതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പകുതി കാണണം എങ്ങനെയാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പകുതി കാണാം ഇവിടെ ഒന്നിൻ്റെ പകുതി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഒന്നും ഇത് നമുക്ക് പതിമൂന്ന് ചേർത്ത് വായിക്കാം അല്ലേ ഈ ഒന്ന് പതിമൂന്നിലേക്ക് ചേർത്താൽ പതിമൂന്ന് എന്നാൽ പതിമൂന്നും അവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഒറ്റ സംഖ്യ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പതിമൂന്നിലെ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി ഇത് പന്ത്രണ്ടും ഇത് പന്ത്രണ്ടും എന്ന് വായിക്കും അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് ഈ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ പകുതി ആറ് അറുപത്തി ആറ് എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നോക്കൂ ഇവിടെ ഒമ്പത് ഈവൻ നമ്പർ ആണോ അല്ല ഓഡ് നമ്പർ ആണ് അല്ലേ ഒമ്പത് ഓഡ് നമ്പറും അറുപത്തി ആറ് ഈവൻ നമ്പറും ഇരട്ട സംഖ്യയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കാര്യം എന്താ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ഒമ്പത് മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് അറുപത്തി ആറ് മൂന്നിനോട് എത്ര ഗുണിച്ച ഒമ്പത് കിട്ടും മൂന്ന് മൂന്ന് ഒമ്പത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആറിൽ എത്ര മൂന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് മൂന്ന് ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്താറ് എന്ന് കിട്ടും ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈ നമ്പർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കണക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എച്ച് എസ് സി എഫ് കാണുമ്പോൾ അവസാനം ഒരു പ്രൈ നമ്പർ അപാജ്യ സംഖ്യ വരികയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ അപാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് തുടങ്ങിയ സംഖ്യകൾ അല്ലേ അവിടെ രണ്ടൊഴികെ രണ്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വരുന്നുണ്ട് കാരണം രണ്ടും ബാക്കിയുള്ള ഈവൻ നമ്പേഴ്സും ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ഏതൊരു പ്രൈ നമ്പർ വന്നാലും അതിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ വേറെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ കണക്ക് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ സംഖ്യ മൂന്നാണ് ആ മൂന്നിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങൾ വേറെ ഇല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഈ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഉത്തരം അതായത് രണ്ടേ ഗുണിക്കണ രണ്ട് നാല് നാല് മൂന്ന് ഗുണിച്ച പന്ത്രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ പന്ത്രണ്ടാണ് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ സിക്സ് ഓപ്ഷൻ ബി തേർട്ടി സിക്സ് ഓപ്ഷൻ സി സെവൻ നയൻറ്റി ടു ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ട്വൽവ് ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോ
ഒമ്പതിനോട് ഏത് സംഖ്യ വിളിച്ചാൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും അഞ്ച് ഒമ്പത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒമ്പത് ഇൻറ്റു ഒമ്പത് എൺപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു പ്രൈ നമ്പർ വന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ചിൻ്റെ ഗുണിതങ്ങളൊന്നും വേറെ ഇതിൽ വന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കണക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും ഗുണിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഉത്തരം രണ്ടേ ഗുണിക്കണം ഒമ്പത് രണ്ട് ഒമ്പത് പതിനെട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ എ നയൻ ഓപ്ഷൻ ബി 12, ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റീൻ നമ്മുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ട